Ovo će pikot niko tave. Sante sana dada Asia. Unaaje mambo yalivyo Tanzania? Tanzania joto sana. Saizi uko Belgiji unaona barafu? Belgiji ukiwa saizi manake ni ni joto linachezea kwenye moja, mbili, huku ni 31. Kiasi kwamba mpaka unatafuta joto la la, la kutengenezwa sasa. Ehe. Bila joto la kutengenezwa huwezi ukaishi, ukakaa ndani ya nyumba uwezi ukaka. Tazamaji ni kualike katika maunjane hayo maalumu wapapo tutazungumza mambo tofoto tofauti na mwishimu wa tundulisu watatupa uzoifu wake katika siyasa katika masuala mungine ya kijami pia kitwa kukaribisha kama unaswali unamaoni utupe na sisi tutaweza kufikisha kitakaweza kujibiwa litajibiwa ambalo kwa sasa litakuwa litaitaji melezo zaidi basi litapatua melezo zaidi kwa njia ingine kimaandishi pengine si kwa mdomo. Mheshimiwa uh, uh, kwa kuanza basi tuanze kwamba uh, tangu muondoka mwaka 2020 uh, uliondoka uh, uliondoka kwa ulinzi kwa maana kile kwa tishio la kuona kwamba kuna watu pengine wanakufuatilia kwa nia kwa nia ovyo. Umerudi sasa. Unahisi uko salama na pia unaonaje maisha yanayoendelea katika siasa? chumi na kijamii. Asante sana. E, kwanza ni shukuru kwa kupata fursa. E, kujibu swali lako ninaamini niko salama. Ninaamini. Na ninaamini niko salama kwa sababu e, rais alipokuja Ubelgiji mwaka jana tukayazungumza aliniambia rudi utakuwa salama. Na baada ya hapo e, serikali ilitoa kauli bungeni kwamba wale waliokimbia kwa hofu za kudhuriwa warudi watakuwa salama. Rais akitoa kauli kwamba rudini nyumbani mtakuwa salama. Na serikali yake ikatoa kauli ya aina hiyo hiyo bungeni. Tukirudi salama sisi tukirudi nyumbani sisi ni mzigo wake sasa mimi nimerudi Tanzania ni mzigo wa rais na serikali yake sasa naamini naamini kwamba hawatataka nidhuriwe hilo la, la kwanza e, la pili kwenye katika hali ya nchi ambayo nimeikuta nilipoondoka niliondoka kwa sababu hizo za vitisho nilikamatiwa nje ya jengo la ubalozi lile linalo lenye balozi nne za Uingereza, Uholanzi, Ujerumani na ubalozi wa jumuiya ya Ulaya nilikamatiwa nje pale na hawa watu ambao huwa Ukimuuliza nimekosa nini hakuambia na kuambia maagizo kutoka juu. Maagizo kutoka juu wapi hakuambii sawa sawa. Na kama wanadiplomasia wa Kijerumani wasingetoka wakati ule wakaingilia kati mnampeleka wapi? Na sisi tunataka twende huko huko mnakompeleka. Pengine tungekuwa tunazungumza mambo mengine kabisa. Sasa nimerudi katika hali tofauti. Niliondoka niliondoka chini ya ulinzi wa kidiplomasia wa Wajerumani naibu balozi wao alinipeleka paka akaniingiza kwenye ndege ndio nenda hasa nimerudi mwenyewe nimerudi nimepandishwa kwenye gari nimetembezwa mitaa ya Dar es Salaam Temeke kule tumefanya mkutano mkubwa kabisa tumetoka Temeke nimepata police escort paka nyumbani 
kwa kawaida mimi huwa na nikibebwa na polisi na nikupelekwa mahabusu lakini mara hii e, wamenipa escort siku ile nilipo nilipokuja kwa hiyo hali imebadilika kisiasa na hilo ni jambo jema e, lile zuio haramu la mikutano ya hadhara limeondolewa na hilo ni jambo jema vile vile rais ame gundua kwamba hawezi akaendeleza uharamia kwenye mambo ambayo yako wazi tumefanya siasa tumefanya mikutano tangu mwaka mbili. uwezi ukalizuia sasa hivi na kikubwa zaidi tunazungumza tunazungumza na, na, na chama cha mapinduzi kuhusu namna ya kukuamua nchi yetu kisiasa mahali liko iliko iliko fikia ili tuwe na mwafaka wa namna ya kujitawala katiba ya sasa haifai kabisa kabisa mfumo wetu wa uchaguzi haufai kabisa unahitaji kubadilishwa wote tuna sheria ambazo zinakandamiza haki za wananchi ambazo zimekuwepo nyingine tangu wakati wa ukoloni E, miaka ya mwalimu ziliongezeka miaka ya mwinyi zikapungua pungua kidogo baada ya mwinyi kuondoka miaka ya mkapa ilikuwa you know wastani zikaanza kuongezeka miaka ya, ya kikwete zikashamiri wakati wa magufuli kwa tuna tatizo kubwa la kimsingi la mfumo wa kikandamizaji kweli kweli wa, 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 wa haki za binadamu kwa sababu ya masheria haya sasa yote hayo rais amesema tuyazungumze tunayazungumza tunayazungumza na chama chake viongozi wa ngazi za juu kabisa makamu mwenyekiti wa CCM Zekinana mwenyekiti wetu mheshimiwa Mbowe na timu zao wanazungumza ili masuala yote haya yapatiwe suluhu kwa hiyo hali ya kisiasa ni, ni, ni nzuri kwa maana hiyo. E, niongezee tu kwamba mwanzo ni mzuri. Tumeanza vizuri hili. Kazi iliyoko mbele ni kubwa sana, sana sana. Watu hawaelewi, watu wanafikiria maridhiano kwa shida imeisha. Shughuli ndio kwanza inaanza. Sasa tunahitaji kujipanga kwa ajili ya hiyo shughuli iliyoko mbele ni kubwa kweli kweli sasa kiuchumi e, kwa muda kidogo ambao nimekaa nime hapa tangu niliporudi hali ya kiuchumi ya wananchi wetu ni mbaya sana mbaya sana maisha ni magumu ajabu e, kila mahali watu wanalamika Watu wanasema bei ya maharage ni sawa na bei ya nyama. E, bei ya unga wa sembe au dona ni sawa na mchele, ni sawa na... maisha ni magumu sana. Na yote haya ya, ya, yako hivyo sio kwa sababu Mungu amesema yawe hivyo. E, sio kwa sababu sio kwa sababu tu ya, ya vita ya Warusi na Ukraine kwa sababu tunatunarushiwa rushiwa vi biji sababu ambavyo ukivichunguza sawa sawa eh, havina havina ukweli sana swala ni kwamba eh, zile bidhaa muhimu kwa wa, ma, maisha ya wananchi unga mchele sukari mafuta maharage kila kitu yamewekewa kodi kiasi gani mafuta yamewekewa kodi kiasi gani ukipunguza kodi ya mafuta unapunguza gharama za kuyasafirisha mazao haya au bidhaa hizi kutoka zinakozalishwa kuja kwa zinako zinakotumiwa unapunguza bei ukipunguza kodi ya bidhaa zenyewe nchi hii ina kodi nyingi sana za kilimo za chakula ukienda vijijini huko mimi nilipata ubunge kwa sababu ya kupiga vita mageti ya, ya, ya ushuru wa mazao. Kwa kila mahali na yote hiyo ni mzigo kwa mkulima, 
eventually ni mzigo kwa mtumiaji anaye anaye anayetumia haya mazao sasa hizi kodi hizi zinazofanya hivi vitu vinakuwa na bei juu Mungu hajasema ziwe juu kiasi hicho uh, hii sio amri kutoka mbinguni kuna watu wamekaa tupateje hela wanaongeza kodi ya vitu hivi maana yake ni kwamba watu hao wakiamua kushusha bei za haya mazao wanaweza kwa kutumia mamlaka yao ya kikodi tumwaambie tumwaambie mheshimiwa rais sio mwigulu nchemba nimesema sio mwigulu nchemba mheshimiwa rais ndio mwenye mamlaka ya, ya kodi kwa mujibu wa katiba yetu ndiye anayelianzisha mwambie mheshimiwa rais punguza kodi ukipunguza kodi pesa ya serikali itapungua kweli pesa ya kodi ikipungua unapunguza matumizi ya serikali serikali hii inayoambia watu wa, wa, wajifunge mikanda inanunua magari wanatuambia wenyewe magari pekee ya hawa mawaziri hawa mabosi mabosi hawa shilingi bilioni na sitini kwa mwaka hawa mawaziri huwa wanatembea kwa miguu kabla ya kununua hawa magari ya mabilioni hai si wana magari mazuri tu watu wanaotembea na magari mazuri nchi hii ni mawaziri na wakuu wa mikoa na hawa mabosi hao hakuna anayetembea kwa miguu ni lazima watembee na mavx hai sio lazima ni rai, ni sawasawa ni lazima rais atembee na msafara wa magari mia moja na zaidi mimi nimekaa Ulaya nimekuta waziri mkuu anatembea na msafara wa magari matatu na Ubelgiji ni nchi tajiri kuliko sisi by far tunaishi maisha ya anasa katika nchi ambayo watu wana shida kiasi kwa hiyo punguza matumizi punguza mzigo wa kodi kwa wananchi watu wapate nafuu ya maisha kwa matiki hiyo uh... serikali manake inapaswa kuwajibika kwa sababu wengi wanasema kwamba hii kupanda kwa bidhaa ni kwa sababu wana uh, bidhaa zinasafirishwa nyingi sana nje ya nchi uhuru wa kulima kupeleka mazao nje ya nchi kwapo hii tafsiri iko sawa watu wanatafuta visingizio vya kutoa kuchukua hatua zinazostahili kuchukuliwa ukitaka kujua bei ya kwa nini bei ya mahindi au ya mchele au ni kubwa anga nenda kuanzia mashambani unakotoka nenda ifakara uone mageti yaliopo mabarabarani ya kutoza ushuru wa huo mchele au hayo mahindi kutoka Sumbawanga kutoka kutoka Songea kila mahali kuna mageti by the time inafika Tandale kuna kuna rundo la nini la la utitirio code yes ni hivyo hivyo kwa bidhaa zingine kila bidhaa watu wampiga kelele sana juu paka bando unanifahamu sasa haya hayahitaji hayahitaji hatuagizi hatu, hatu sisi mahindi kutoka nje yanazalishwa na wakulima wetu hapa punguza kodi zisizo na lazima zinazoongeza mzigo kwa watu wasio kuwa na uwezo na fu itapatikana weka subsidy weka ruzuku kwenye mafuta ili mafuta bei iwe chini watu waweze kufanya nini kudhibiti huu mfumuko wa bei ukipandisha mafuta tu kila kitu kinakwenda juu sasa haya yanawezekana kama nilivyosema tusitafute visingizio wanaishi maisha ya, ya, ya ambayo hayaendani kabisa na vipato vya nchi hii alafu wanaambia wananchi wengine kwamba ah shida ni kwa sababu ya Ukraine haiwezekani maharage yatoki Ukraine sawa so, mshu uh, uh, weekend hii uh, bila shaka unaenda singida ndio mahali ambako uh, ulikozaliwa na kwa namna moja au nyingine maisha yako ilianzia huko una mpango kupita Dodoma pale ambako uh, pengine ndio tukio Hmm. Uh, Ninakwenda Singida. 
na kwenda Singida kutoka Dar es Salaam Dodoma haikwepeki. Eh sikuwa nimefikiria kupita mahali nilipokuwa naishi nilikoshambuliwa. Kwa sababu tu nafahamu ulinzi wa pale za mazile kabla kabla ya Septemba saba ulikuwa ni ulinzi wa kutosha. Geti linafungwa, wanaoingia ni wenye biashara mle. Sasa nikienda mie leo e, naenda kwa biashara gani? Wale walinzi wakiniambia ehe we ni nani? Unataka kumuona nani huku? Nawaambiaje? Nawaambia ah unajua nilikuwa nakaa hapa miaka ile. Nani atasikiliza maneno ya aina hii? Kwa sikuwa na mpango wa ku, wa kupitia e, nafikiri nilitaka nipate fursa nipitie polisi niangalie gari langu le gari nilikuwa nil, 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 nalitumia wakati nashambuliwa kwa sababu sijawahi kuliona kwa hiyo nilikuwa na, na nafikiri wakati nitakapokuwa narudi nitapitia polisi nikaangalie kwa sababu sija, sijawahi kuliona e, kama nilishambuliwa nje ya nyumba e, uwanjani kwenye parking pale gari ile naambiwa ina matundu mengi sana ya risasi e, ningependa kuiona kwa hiyo nitapita Dodoma talala Dodoma actually bahati mbaya siku nayokwenda Singida ni Jumapili na Jumapili sina hakika kama polisi watakuwa wanafanya kazi lakini nataka ni nikaangalie hiyo gari sawa so, um dereva wako wakati tukio linatokea ndio mm. alikuwa usaidizi mkubwa sana ndio lakini tulipata habari kwamba baada ya kufika Nairobi aliweza kuondoka. Ndio. Sijui unaweza kutuambia kwamba sasa iko wapi, anaendelea na maisha mengine ama Eh, dereva wangu yuko Ubelgiji. Yuko mji ule ule nilio niliokuwa naishi mie, Tine. Tuko mtaa tunatenganishwa na mtaa mmoja tu. Eh, yeye aliondoka kwa utaratibu tofauti na wakwangu. Mimi nilipata visa ya kutibiwa. Yeye kwa sababu ya matishio yaliyokuepo kuhusiana na usalama wake. Kwa sababu kuna watu walikuwa wanazungumza kwamba tukimpata dereva yule. Tukimpata basi hii hadithi ya mbowe amehusika itakamilika kiri unafahamu sasa wangemfanyaje mpaka wakamilishe hiyo hadithi yao ni kitu ambacho kilifanya aondoke nchini aje Kenya nilikokuwa nimekimbizwa na kwa sababu hizo hizo serikali ya Ubelgiji kwa sababu mimi nilikuwa naenda Ubelgiji kwa matibabu serikali ya Ubelgiji ikampa eh, visa ya kibinadamu humanitarian visa mimi nimepewa visa ya matibabu, yeye amepewa humanitarian visa. Na amekwenda kule ukipewa humanitarian visa manake ni kama mkimbizi. Na, na kwa hiyo amekuwa anaishi kwa kwa ulinzi wa serikali ya Ubelgiji. Kwa gharama za serikali ya Ubelgiji. Na wamemfundisha lugha, mimi kilugha kile kimenishinda kabisa. Nilienda shule shule ya lugha ni lazima ukasome lugha nimesoma lugha nimefanya mtihani mara mbili nilikuwa wa mwisho nikaona nitapata kichaa hapa nikamwambia jamani mimi nimeshindwa tu nyewe lakini hata salamu subembuli yaani hata cha kuombea maji sikijui <laughs> e, ila yeye yeye ah na kizungumza kwa siku hizi nikitembea naye e, yeye ndio mtaalamu <laughs> wangu mimi naonekana nipo nipo kwa hiyo wamemfundisha wame, wame kilugha chao wamemfundisha nani ufundi eh, sasa hivi ameanza ame, ame kazi kwa hiyo nafikiri ni sahihi nikisema kwamba maisha yake yatakuwa rasmi ya ubelgiji ila atakuja nyumbani eventually na mambo yake akikaa sawa 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 um, hmm. kurudi kwako pamoja uh, na umu ambayo umeapitia familia ilikulaki vipi ah hukuepo siku siku ile airport na temeke 
eh, familia yangu wamefurahi sana wamefurahi sana na tangu nimekuja nyumbani kwangu pamejaa ndugu wanaingia na kutoka wanapishana hivi na marafiki na nafikiri wa Tanzania wamefurahi sana watu wamefurahi sana na hilo ni jambo jema sana na mimi nimefurahi vile vile yeah. kumekuwa na minongono ya mm. kwamba umepishana kidogo na uh, mwenyekiti wa Mheshimiwa Kema ni Boe mm. uh, maneno maneno ya kisiasa ambayo yanaendelea mitandaoni uh, pengine pia hata kwenye baadhi ya vyombo vya habari mm. hususan ni magazeti ya mitandao ya kwamba mi kwamba liso na utaka wenyekiti ehe kweli wenyekiti <laughs> ni maneno ya kutunga na ya kuchonganisha watu wakishindwa wakishindwa kukufunga wakashindwa kukuua wakashindwa kuku, kukuzuia mikutano isifanyike wanatafuta nini sasa wanatafuta kukuchonganisha na kuwa kuwa kuwa, kuwa sambaratisha kwa hiyo ni maneno ya ku ya kutuchonganisha kama ilivyoshindikana kwenye hayo mambo mengine haya hayo na hili vile vile litashindikana e, mimi sijawahi kufikiria kuwa mwenyekiti wa chama sijawahi kusema kwa mtu yeyote yeyote kwamba nataka kuwa mwenyekiti wa chama Sijawahi kusema nataka kuwa mwenyekiti makamu mwenyekiti even nilichaguliwa kwa sababu viongozi walikaa wakasema tunahitaji makamu mwenyekiti wa aina gani then wakanijulisha nikamwambia jamani mmekubaliana wakasema mheshimiwa tumekubaliana basi na iwe kwa hiyo kwa hiyo haya maneno haya ni ya ya bure kabisa ya na ya kuchonganisha na yatashindikana kwa sababu mimi nimekaa na mwenyekiti Mbowe kwa miaka 18 tangu 2014 2014 tumefanya kazi pamoja kwa muda wote huo sina hakika kama tumewahi kupishana kauli kwenye jambo lolote lile katika hiyo miaka 18 tunaweza tukawa na mawazo tofauti juu ya hili wala lile lakini kusema kwamba tumegombana tume, tumeshindwa kuafikiana haijawahi kutokea na sioni itatokeaje au itatokea wapi kwa hiyo hawa wanaotaka hii wanaoeneza haya maneno it, watasubiri sana watasubiri sana uh, hivi juzi tumemwona rais kana ku kimya sana uh, masuala ya haki kupatikana kwa haki usawa lakini pia akaibua uh, kutokuonekana moja kwa moja hizi pesa za free bargain unafikiri kwa hizi kauli zake the way anavyoonekana vile ukemea ana nia thabiti kweli ya kubadilisha uh, ma, maisha ya watanzania kwa kutoko kufichua maofu E, nia ya mtu ni siri yake moyoni e, nia ya rais kwa hiyo ni siri yake moyoni hatutakiwi kwa hiyo tupime tupime mipango yake kwa kuangalia nia yake tutakiwa tu, tuangalie tuangalie matendo kuna msemo kwamba ni njia ya kuzimu kuzimu ni hell kule sio akhera kule penye moto wa milele sasa njia ya kwenda huko kwenye moto wa milele imepambwa kwa nia njema kwa hiyo nia njema tukiangalia nia njema tu inaweza katupeleka kwenye moto wa milele kwa tusiangalie kabisa nia tuangalie matendo 
maneno vile vile kauli ni jambo jema kauli ni nzuri matendo ni bora zaidi tuna tatizo tuna tatizo la mfumo wetu wa utendaji haki na usimamiaji haki la miaka mingi miaka mingi ya jambo tuna vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo viliundwa wakati wa ukoloni vina mentality za kikoloni zina matendo ya kikoloni falsafa yetu ya policing ni falsafa ya piga tu ukoloni tuna jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vimebobea kwa ukatili dhidi ya watu vinatesa watu uwezi ukaondoa yote haya kwa nia njema unaondoa kwa kuchukua hatua haya si mambo ambayo si mambo yanayohitaji tume ni mambo yanayohitaji katiba mpya kwa nini sio tume kwa sababu nchi hii ina historia ya tume za kupotezea kama hii nafikiri kila mwaka nafikiri, tangu uhuru kila mwaka tangu 62 tuna sheria ya tume ilianza 62 tumwa na nyerere tuna tume almost kila mwaka ya hiki au kile chunguza hiki wala mara ngapi huwa tunaambiwa matokeo ya hizo tume mara ngapi e, matokeo ya hizo tume yanafanyiwa kazi tume ni, imekuwa ni, ni, ni practice ni utaratibu wa kufunika makombe maharamia yapite. Kwa hiyo kutuanzishia tume nyingine tena ni basically basically ni kutupotezea muda na kutupotezea pesa. Tume ya hiyo iliyoundwa hiyo ya ya hawa mapolisi hawa. Hawa mapolisi ma, ma IGP hawa ndio walikuwa wakuu wa jeshi la polisi katika kipindi ambacho mat, matukio yote haya yanatokea wanahitaji wao kuchunguzwa utendaji wao wa kazi kuchunguzwa kuna jaji mkuu nasikia yo jaji mkuu chande mohamed mambo yote ya, ya, mengi yametokea yeye akiwa jaji mkuu kuna haja ya kuchunguzwa kwa mahakama aliyokuwa anaiongoza kuna mwanasheria mkuu wa serikali feleshi classmate wangu toka toka secondary by the way e, uchafu huu umetokea akiwa DPP haya makesi ya makesi ya kubambika makesi ya kubambikia watu haya ni saidieni bana <laughs> sorry okay tuendelea ah uh, kumezungumzia ku pocket za kubadilika ngoja ngoja msijamaliza mm-hmm. hawa watu wenyewe wanahitaji kuchunguzwa kwa sababu matatizo haya yametokea kipindi wakiwa wako madarakani ukiwaweka wao ndio wachunguzaji wa matatizo ya huu mfumo ambao wameuongoza unatuambia nini Unatuambia nini? Wanaweza wakajichunguza. Wanaweza wakasema kwamba katika kipindi ambacho mimi nilikuwa IGP Simon Siro, mamia ya watu wameuawa kuna nani nani Rufiji huko Kilwa, Kibiti wapi? Mamia ya watu. Anatuambia nini? Eh? Kwa hiyo nasema nimesema katiba mpya. Kwa sababu katiba mpya itakuja na tume ya ukweli, haki na upatanishi.
na mtazamaji wa Mwanzo TV tunaomba radhi kwa kukatisha matangazo yetu kwa muda mchache hii ni kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Hapa tunasema kwamba mzungu alicheza na akili zetu. Lakini na sisi tumeweza kuzitumia akili zake hizo hizo uh, tumetafuta namna nyingine. Ah uh, mheshimiwa Tundurisi tulikuwa tunazungumzia masuala ya tume hapa. Kwamba mara nyingi tume zimekuwa hazileti majibu moja kwa moja. Zinaundwa tume zinaundwa tume lakini hakuna kitu kinafanyika. Unahisi sasa sab, mzizi wa kuondoa hii kitu ni nini? Eh kama nilivyosema tume ni namna ya kufunika makombe maharamia yapite ni namna ya kupoteza eh, kupoteza watu, watu wafikirie kwamba matatizo yao yanashughulikiwa yana wakati ni kwamba wanatulizwa tulizwa tu alafu wakishasa hao maisha yanaendelea tume nafikiri sitakosea nikisema karibu kila mwaka kuna tume ya kuchunguza hiki au kile na tumekuwa na tume nyingi sana na mara nyingi sana tume ambazo zinatoa majibu ni chache mimi mimi katika miaka katika miaka 30 ya zama hizi za vyama vingi tume ambayo naweza nika 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 nikasema nika zilitoa majibu hadharani tumea warioba tumea kisanga tumea nyalali na tumea nani nyingine tumea warioba nyingine ile ya rushwa zingine zote majibu yake yameishia kwenye makabati na madro ya wakubwa ya rais actually tume tume huwa zinaanzishwa kwa mamlaka ya sheria inaitwa sheria ya tume za uchunguzi tume zinaanzishwa tume za uchunguzi zinaanzishwa na, na rais kwa, kwa, kwa mujibu wa sheria hiyo na zinatoa majibu yake kwa rais na sheria hiyo imesema rais anaamua majibu hayo yatolewe kwa wananchi au yasitolewe kwa wananchi tumefichwa miaka yote hii na matume lukuki yaliyoundwa kwa sababu ni mapenzi ya rais. Sasa hata zile ambazo zimetolewa hadharani mara nyingi kabisa kama sio mara zote mara nyingi kabisa mapendekezo yake aidha e hayajatekelezwa kabisa au yametekelezwa yale ambayo yanaendana na maslahi ya walioko madarakani. Ndio maana nasema e, anapoteza wana, muda tu Hili swala la matatizo ya mfumo wa haki jinai yanajulikana miaka nenda rudi yamefanyiwa kazi za, za, za uchunguzi miaka nenda rudi hayahitaji tume nyingine kutuongezea eh, majibu ambayo tayari tunayafahamu kinachohitajika ni mwafaka wa kikatiba katiba ita, ita reform itafanya mageuzi makubwa katika mwenendo wa vyombo mbalimbali vya serikali na vyombo vya vya, 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 vya dola ndicho kinachohitajika kimesemwa miaka nenda rudi sasa tume zinaendelea na zikiundwa hii kila mtu anafikiria kwamba e, sasa tutapata maji hakuna majibu hayata kuja hayata kuja e, uliniuliza swali la la pesa kupelekwa China. Yes. Tumechezewa sana. Na hao wakazi wa ikulu hawa wametuchezea sana. Hela inapelekwaje China? Kwa utaratibu gani? Nani anayeamuru hela iende China? Kwa ajili gani? Eh? Hizi ni fedha ambazo zimechukuliwa kutoka kwa wananchi ambao wameshtakiwa kwa makosa ambayo kila mtu anajua ni makosa ya kubambika, makosa ya uongo. Walikuwa wanatafuta rais ameunda magufuli enzizo, ameunda kikosi kazi kiko ikulu pale, kazi yao wanapita kwenye mabenki wanaangalia nani ana pesa, ukiwa na pesa wanakuja na kuambia toa pesa kama hutoi tunakushtaki kwa utakatishaji fedha au 
uhujumu uchumi kukwepa kodi hiki au kile unanyang'anywa hela halafu zinawekwa nyingine tunaambiwa zilipelekwa kwenye account ya mtu gani hapa hapa mjini ndugu yake DPP sasa sasa hivi wanatuambia nyingine zimekwenda China haya mambo yanawezekanaje yanawezekana tu katika nchi ambayo mfumo wake wa utawala mfumo wake wa kikatiba hauna uwajibikaji kabisa ndio maana ndio maana wanaweza wakafanya hivi na wengine wakapewa ujaji badala ya kufungwa jela kwa kinachohitajika ni mwafaka wa kikatiba tuwe na katiba itakayo hakikisha kuna uwajibikaji akikosa mkubwa rais ashughulikiwe akikosa mdogo karani ashughulikiwe vile vile sasa hivi tumetengeneza wanaokosa ni watu wadogo tu hawa wakubwa hawa ambao akifanya kosa moja anaangamiza watu kwa maelfu hawaguswi kama rais haguswi manake watu wake wote wa chini hawaguswi ndio maana haya mauchafu yanayo tunayoambiwa yalikuwa yanafanyika wakati wa yule alikuwa anajiita mtetezi wa wanyonge kwa hiyo kwa hiyo ni wazi ni wazi kutuletea tume 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 ni kutuletea dawa ambayo imeshindikana kufanya kazi kwa miaka sitini tume zilianzishwa kwa hii sheria ninayoizungumza ni ya mwaka mbili imekuja na uraisi uraisi ulianza mwaka mbili tuna muda mrefu na uzoefu wa kutosha wa kuona tunapodanganywa hii tume hii tunadanganywa sawa so, tuki hachana na masuala hayo ya tume wafungwa wa kisiasa hususan mm. chama cha demokrasia na ndio cha dini mm. watu wameachiwa huru uh, kama kuna wengi ambao wako bado maabusu lakini pia nini kitazuia nyinyi vyama vya upinzani hususan cha dini tunafatwa sana kwa inavyoonekana msi kama tu eh Hasante sana ili ili swali ni swali zuri sana swali muhimu sana e, mpaka sasa mpaka hapa tulipo kama sikosei pengine watu ambao bado wako gerezani maybe watatu wanne watano ni, ni wachache sana na, na fikiri watu wa wa mbea wa, wa wali 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 shtakiwa kwa kwa mauaji bure kabisa hao ndio nao wafahamu mimi lakini walio wengi tulikuwa na watu tulikuwa na wafungwa wa kisiasa zaidi ya nne katika magereza ya nchi hii sehemu mbalimbali wameachiliwa wengi sana wengi wamefutiwa mashtaka wengine wameachiliwa huru na na, na mahakama watu wanapoachiliwa huru ili kuwezesha upatanishi ni jambo jema sana mateso yanapo yanapopungua au yanapokoma kabisa ni jambo jema sana lakini hicho ambacho kimefanya watu washtakiwe na kuteswa magerezani kwa kesi za uongo bado kiko pale pale kwa sheria za Tanzania za sasa inawezekana kabisa hawa wote waliofutiwa kesi wakakamatwa kwa mashtaka yale yale inawezekana kabisa mwenyekiti mbowe akakamatwa kwa ke, kosa lile lile hawa watu ambao wame, wamepewa mamlaka ya kusimamia mfumo wa haki wamepewa ma, ma, madaraka makubwa ya kutunyanyasa kutunyanyasa kabisa kwa hiyo kwa hiyo kuachia hawa peke yake pamoja na kwamba ni jambo jema haitoshi ili tuhakikishe haiwezekani tena kutesa watu namna hii lazima tuangalie katiba yetu ina matatizo gani na sheria hizi zingine zina matatizo gani ukiuliza hawa mapolisi kwa nini wanakamata watu siku zote ni maagizo kutoka juu mapolisi wakubwa mabega yameelemewa yame, yame na vyuma vya vyeo 
wanasema neno la rais ni amri tunahitaji kushughulika na huyu ambaye jina lake huwa alisemu anayetoa maagizo watu wakateswa namna hiyo tunahitaji kushughulikia swala la mamlaka ya rais na kinga zinazoendana nayo ili tupate aina ya viongozi ambao akija na roho mbaya roho mbaya yake haitatuumiza haita kwa sababu hata kuwa na mamlaka ya kuamuru watu wateswe hapo hapo uh, umesema kwamba kila unapozungumza mara nyingi unakuwa ukisikika kwamba tunahitaji katiba katika yeah. katiba kwa mazingira yaliyo sasa yeah. tunayoyaona yeah. na tunatarajia pe, kabla ya 2025 kwamba tuwe tumeipata katiba mbili tunaweza tukaipata tunaweza tukaipata kwa mazingira ya itabidi tufanye kazi ya ajabu watu wanafikiri na kuna kitu kingine kizuri tu amekifanya Samia nikiseme tunazungumza tunazungumza habari ya katiba mpya tunazungumza habari ya masheria yote haya kwenye hiki kinachoitwa maridhiano ili haya maridhiano yafanikiwe tupate katiba mpya tupate mfumo mpya wa uchaguzi tuondokane na hizi sheria ambazo zimekuepo kwenye vitabu vyetu tangu ukoloni kwa, man, kwa neno moja tupate katiba mo mpya tunahitaji kutengeneza nguvu kubwa sana sisi wananchi sisi tusiokuwa eh, kwenye vyama vya siasa sisi tusi, ambao ndio victim wakubwa wa nini wa, 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 wa haya mambo ya wa, wa haya mateso haya katiba mpya haitakuja hai, hai kwa mazungumzo ya viongozi wawili tu haitakuja kwa maridhiano ya vyama viwili tu itakuja tukihusisha watanzania katika makundi yao mbalimbali ya kijamii kwa mamilioni yao kukiwa na push kubwa ya aina hiyo kukiwa na national movement vuguvugu la kitaifa la kudai katiba mpya itapatikana katika mwaka mmoja kazi ambayo imefanyika tuna tunaaminishwa kwamba kazi ambayo tayari imeshafanyika yani aina gani ya katiba tunataka ni kubwa sana tuna rasimu ya warioba inahitaji marekebisho tuna mapendekezo ya, ya CCM katiba inaitwa yanaitwa ya katiba inayopendekezwa tukienda na hiyo tunarudia kwenye katiba ya sasa kuna kazi kubwa imefanyika tukikubaliana tukiwa na hiyo national movement ika push hawa wenye madaraka wakakubali maana yake ni kwamba tunaweza tukawa na katiba mpya ndani ya mwaka huu tukianza na, na, na warioba tayari tunarasimu na tuna mzigo mkubwa wa ushahidi wa watanzania alio, walio wahoji wanataka nini hatuendi kuanza upya tunaenda kuanzia kwenye sehemu ambayo kwenye kazi kubwa ambayo ambayo ime, imefanyika kwa kinachohitajika ni wananchi wenye mwamko tu Wen, wananchi wa, wananchi wakipata mwamko hii kazi ya mheshimiwa Mboe na, na mzee Kinana itakuwa rahisi sana sasa nikisema inawezekana na, na, lakini tunahitaji kufanya kazi na maana hiyo unaonaje uhuru wa mahakama tangu rais Samia ingia madarakani ukilinganisha na uh, serikali ya mwenda zake mahakama zetu zimehangaika na kivuli cha rais miaka yote miaka yote kina kivuli cha ikulu majaji wetu wote wanateuliwa na na, 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 na rais na rais ndiye anayeamua na mara nyingi ukiangalia teuzi nyingi ni teuzi za yani kama 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 kungekuwa na utaratibu sawasawa wa kuteua majaji kama ulioko uliopo Kenya kwa mfano wengi hawa majaji wetu wasingekuwa wasingekaribia kabisa mahakama kuu au mahakama ya rufani utaratibu wetu 
ujaji ni fadhila ya rais kwa sababu ni fadhila ya rais majaji wanafumbia macho ma, 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 matendo mabaya ya serikali kwa sababu wanataka kulipa fadhila au wanataka kupanda vyeo mwenyekesi ya mwenyekiti kabla hajatoa uamuzi hapa amefanywa jaji kiongozi ukilinganisha na majaji walio mtangulia in seniority nchi nyingine ingekuwa ni scandal kwa hiyo tunaonekana la, la kawaida kwa hiyo kwa sababu ya hicho kivuli cha urais ndiye anayewateua ndiye anayewapandisha vyeo ndiye anayewalipa mishahara anaamua mishahara na marupurupu yao ndiye anaye anayeweza kuwaondoa ofisini kwenye nafasi zao ukiangalia yote hayo unakuta kwamba uhuru wa mahakama umekuwa ni kini macho tu kama ambavyo ni matatizo makubwa bungeni sio eh kwa, kwa hiyo tunahita na hilo dawa yake tena ni kudili na katiba uraisi wa kifalme adui mkubwa wa taifa letu sasa hivi ni hii katiba ya sasa na madaraka iliyoyatengeneza tukipiga piga chenga hapa tunapendezeshana hapa kazi iendelee itaendelea kweli haya haya yataendelea mshimo tulilisi wengi walikuwa wanakuona kama ama wengi wamekuzoea pia mbali na siasa wamezoea kupona kwenye viunga vya mahakama kwa maana ya kutetea wateja wako uh, kwa maana ya mwanasheria umerudi utakuwa tayari sasa kurudi mbele ya mahakama kutetea kufanya shughuli za wakili na kwa mantiki hiyo ama labda kwa sasa unapozi kwa, kwa kwa mwaka huu kwa mwaka huu nitakuwa nimechelewa ku ku renew leseni yangu. Sijakuepo miaka miaka mitano ukiondoa ukiondoa ile miezi mitatu ya mwaka 2020 sijakuepo effectively katika nchi hii tangu Septemba 2017. Huu ni mwaka wa sita. E, uwakili una unakatiwa leseni kila mwaka. Desemba. Mwisho ni tarehe 31 Januari nafikiri kama hicho. Leo nimeona wamesema wamepeleka ma, wamepeleka majina ya ya mawakili ambao hawajalipia leseni zao. Inawezekana jina langu limo humo pamoja na kwamba sijakuepo nchini miaka yote hii. E, kwa, kwa hiyo kwa mwaka huu nadhani sitaweza kufanya kazi ya ya uwakili. E, kwa mwaka ujao E, nitafanya utaratibu ili nipate leseni yangu nifanye kazi ambayo ambayo nimesomea na kazi ambayo naipenda sana kazi ya uwakili mimi naipenda sana napenda kukamata hao waongo wanaofungulia watu kesi za bure bure hao wanaenda kudanganya mahakamani eh napenda kesi za aina hiyo sawa wakati tunaelekea ukingoni pia uh, kwanza ni kweli ka, upinzani yani kama upinzani kazi yake ni kupinga tu kila kitu kinachofanya na mamlaka kazi ya chama cha upinzani ya kwanza kabisa ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani na pili kuonyesha kwamba hii serikali haifai kuwepo madarakani ukikuta mpinzani anasifu serikali iliyoko huyo sio mpinzani huyo sio sio mpinzani ana lake jambo kazi ya chama cha upinzani ni kukosoa vigorously walioko madarakani unanifahamu sasa sisi sasa ukimkosoa rais na serikali yake unaambia unapinga kila kitu ndio kazi yangu nilikuwa naitwa <laughs> waziri kivuli wa katiba na sheria kazi yangu ni kumshughulikia waziri wa, wa, wa katiba na sheria na mambo yake na matendo ya wizara yake sio kumsifia kwa haya mambo lazima tuele, tuelewane asifiwe na chama chake asifiwe na watu wanao wanaompenda watu wanaotaka wamuondoe madarakani kwa mujibu wa katiba wana sababu gani ya, kum, ya kumsifu kuna sijui kama watu huwa hata wanajielewa kuna watu wanalipwa 
fedha za umma ili wafanye kazi ya kuikosoa serikali tukikosoa mnalalamika tunalipo ili tuikosoe tunalipo ili tuipinge ikiwezekana tuiondoe madarakani ndio kazi ya upinzani ukikuta vinginevyo una eh, hawa ni wapinzani au wapinzani sawa kuna maswali kidogo mawili matatu ama hoja uh, zimeulizwa kutoka huko mtandaoni uh, hususan kupitia mtandao wa Twitter kuna mfuatilio wetu mfuatilio wetu mmoja anaitwa Yahaya Omari yeye anauliza nini wao kama chama watafanya ikiwa 2024 kwa 2025 utaitisha uchaguzi mkuu kwa kutumia katiba iliyo na rais akiwa na madaraka haya haya Itakuwa itakuwa patashika. Uh-huh. Itakuwa patashika mwana kufanya nini wanasema? Nguo kuchanika. Nguo kuchanika. Itakuwa patashika. Mm. Sioni namna gani? Mm-hmm. Sioni namna gani kwa kweli tutarudi kwenye uchaguzi mwingine kwa katiba hii. Kwa tume hii. Kwa sheria hizi. Kwa wasimamizi hao wa uchaguzi. Sioni. Ah, uh, swali lake lingine anauliza wao binafsi kama chama wanakakati gani kuhakikisha wanaimarisha umoja na mashirikiano baina ya vyama vya upinzani? Kwa sababu tumeona kile kile kwa kitu kinaitwa ukawa. Eh, tunapenda kushirikiana na yeyote ambaye anataka kufanya kazi kubwa iliyoko mbele yetu. Bahati mbaya ni kwamba kuna watu wanajiita wana, wana wapinzani lakini ni majina tu mwaka 2020 wakati wa uchaguzi mkuu ukiangalia nani aliyekuwa anatushtaki kwenye zile kamati za maadili ili tusimamishwe tusimamishu, kampeni ukiachia sisi mimi nilishtakiwa na, na, na yule katibu mkuu wao nani yule anaitwa Bashiru Ali, Bashiru Ali. Nilishtakiwa kama mara mbili hivi na Bashiru Ali. Lakini nilishtakiwa mara nyingi zaidi na DP chama cha kuna yule mtu anaitwa Abdul Mluya sijui. Eh? Yaani yani kuna watu ambao wanaingia kwenye uchaguzi, hawafanyi kampeni yoyote, hawaombi kura na huwa hawapati. Wanapata moja moja hapa nini nini sifuri pale. Lakini kazi yao ni kutushughulikia sisi kwenye kamati za maadili. Zanzibar walikuwa wanamshughulikia Maalim Seif na ACT huku bara ni Chadema. Wanashirikiana na, cha, na CCM ili kutu kutushughulikia tuzuiwe kufanya kampeni. Hao unashirikiana nao wapi? Unaanza unaanza kushirikiana nao wapi? Hao ambao wanataka wagombea wa, wa wako wakienguliwa wao wanashangilia. Ukipigwa mabomu na mapolisi wao wanashangilia. Unaanza wapi kushirikiana? Unashirikiana na wale ambao wako tayari kusafa na wewe. Kupambana na wewe bega kwa bega. Sio wale ambao wametumwa wanakuja kwa ngozi hii au ile ukifunua hivi ni wale wale hayajafanyika maandamano hayajafanyika kwa maswa wa Tanzania ni waoga kuingia barabarani hayajafanyika nasema hayajafanyika kama kweli wa Tanzania ni waoga basi wataendelea na, na tozo na, 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 na haya mambo ya, ya kishenzi wanaofanywa maisha yataendelea kuwa magumu kama kweli ni waoga maana watu waoga hawasaidiki na mimi siamini kwamba wa Tanzania ni waoga Nafikiri wanaosema wa Tanzania ni waoga, wao wenyewe ndio waoga. Watu wanahitaji kuhamasishwa na kuongozwa. Na watu wanaowaamini. Sawa. Swali lingine anasema kwamba je, Chadema mna makubaliano yoyote uh, na Rais Samia hususan kwa uchaguzi wa 2025 kwamba mna makubaliano yoyote? Ah. Uchaguzi kwa yake au kwa 2025? Ah. 
uh, kuna makubaliano yoyote nayo yafahamu mie. Na fahamu kwamba tunazungumza namna ya kutengeneza mwafaka mpya wa kikatiba ili tutatue haya matatizo ambayo ambayo wote tunayafahamu. Ndio pekee ambacho tuna makubaliano naye. Tutengeneze mchakato utakao tuondoa kwenye aina hii ya, ku, ya kuendesha nchi twende kwenye aina bora zaidi ya kuendesha ya kuendesha nchi na hayo yote bado tunayazungumza tutakapofikia makubaliano tutayasema mwingine anauliza uwepo wa jaji bibiswa kwenye mamlaka ni okeo unaleta taswira gani kwenye utawala ukizingatia na kashi walizokuwa nazo kama nilivyosema kuna watu ambao kwa matendo yao walipaswa wawe gerezani lakini ndio hivyo wamepewa ujaji na heshima mheshimiwa jaji sasa mimi si 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 sielewi si eh, rais anawezaje akatoa matamshi kama haya anayoyatoa Halafu watu waliohusika na matendo haya amewapa ujaji yeye mwenyewe Biswalo ni jaji sio wa magufuli ni jaji wa Samia Suluh Hassan Sijui anafikiriaje lakini ni ajabu kidogo Sawa kuna swali lingine natoka kwa Isaac Maverick anasema kama chama cha upinzani bila wakilishi mwingine bado kinapata uchuku serikalini na kama kina chama kinapata wapi fedha za kuendesha shughuli za hilo swali la kwa swali la pili anasema je bila katiba mpya wala tume ya uchaguzi hapo kuendesha sana nafikiri ushabiki kwa tujibu hili swali la kwanza eh ruzuku inapatikana kwa namna mbili chama kupata wabunge wa majimbo sio 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 covid 19 wabunge wa majimbo ukipata wabunge wa majimbo Sheria ile sheria ya vyama vya siasa inasema unakuwa na haki ya kupata ruzuku. Ruzuku imegawanywa nusu. Nusu ya kwanza inakwenda kwa vyama vyenye wabunge. Maana yake ni kwamba kwa, kwa bunge la CCM kwa bunge la sasa CCM unafikiri unachukua asilimia tano ya hiyo ruzuku. Fungu la pili la ruzuku ni kwa vyama ambavyo kwenye uchaguzi mkuu uliopita vilifikisha asilimia tano au zaidi ya kura zote za wabunge vyama vilivyofikisha asilimia tano au zaidi ni CCM na, na Chadema hii ni kwa mujibu wa, wa matokeo yalivyotangazwa na tume ya uchaguzi sasa sisi tumelalamikia sana juu ya uchaguzi huu tumesema hatuwezi tukatambua hatuwezi tukasema tukaita ni uchafuzi mkuu alafu tukaenda tukapokea ruzuku kwa hatujapokea ruzuku tangu uchaguzi mkuu ulipoisha sasa katika mazingira mapya ya 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 nini ya ya, ya mazungumzo haya ambayo nimeyasema rais amesema tuzungumze tupeleke hoja zetu zote kuna mjadala unaendelea kwenye kwenye chama kwamba pengine kwa sababu hii tu sio kwa sababu hiyo ruzuku ndio stahili yetu kwa sababu tu inaelekea tunaweza tukapata mwafaka pengine kuna sababu ya kuchukua hiyo ruzuku lakini hatuja hatujaipokea hatujapokea hata senti moja na kwa sababu hatujapokea hali ya kifedha ya chama imekuwa ngumu sana ni ngumu sana tuna, tuna shida sana lakini vile vile katika kipindi hiki cha magumu hiki tume, tumegundua mambo ambayo tulikuwa hatuyafahamu sana juu ya wanachama wetu wamegundua hatuna pesa hatuna ruzuku watu wamejitolea ajabu watu wamejenga maofisi watu wa mimi kutano ukisikia chadema wako wapi, wapi ni watu wanachangishana na hilo ni jambo 
ni jambo zuri sana kama kama unaweza ukasema uh, the silver lining katika hili wingu jeusi la tangu uchafuzi mkuu ni hiyo kwamba limeibua huo moyo wa kujitolea wa wanachama wa Chadema na wafuasi na wapenzi wetu kwa kweli Alito Francis Somangiza anauliza uh, wewe na viongozi wenzako umekuwa mkimsikia sana rais ambaye ameonesha nia ya kuombea tena hamuoni kama mnampigia kampeni mshindani wenu swali la kwanza lakini swali la pili anasema yeye kama kiongozi wa juu wa chama cha siasa kwenye ushawishi mkubwa nchini ana maoni gani hiyo kumsikia kiongozi wa chama kingine cha siasa ambacho ni chama pinzani na chama chake eh Nijizungumzie mimi specifically kwa sababu nimesema mambo ambayo yameyafanya ni mambo haya ambayo nimeyataja ni mambo mema e, tulikuwa tulikuwa kwenye kifungo haramu ameondoa uharamu hajabadilisha sheria hajabadilisha chochote ameondoa huo uharamu walioleta yeye na mwenda zake kwa sababu ameondoa uharamu tunaweza tukafanya mikutano ya hadhara sasa bila kukumbana na mapolisi ni jambo jema pamoja na kwamba pamoja na kwamba amerudisha ame, ame kile ambacho sheria ilikuwa inasema ni haki yetu miaka yote sasa sina hakika kama kufanya hivyo ni ku ni kumsifia ni kutambua tu kweli kwamba kwa sababu kwa sababu yake kwa sababu ya kuondoa huo uharamu tunaweza tukafanya mikutano ya hadhara ambayo wiki mbili kabla haja, wiki, siku moja kabla hajaona tuko hatuwezi kufanya tulikuwa tunazungumza tu tuanze kufanya mikutano ya ya, ya hadhara kwa nguvu tuna liwalo na liwe. Liwalo na liwe katika nchi hii manake ni watu wange wangeumia lakini ameondoa hilo zuio haramu. Na nafikiri ni jambo jema. E, ina inambebaje kwenye ndoto nde, mipango yake ya kugombea tena hilo tuta, tutaliangalia. E, Inatupunguziaje nguvu hilo tutalia vile vile, vile linahitaji ushahidi zaidi wa, wa wananchi wanatuonaje e, kwa kwa kadri ninavyofahamu e, kutambua tu kwamba anaondoa baadhi ya ha, haya mambo mabaya yaliyokuwa yanafanyika kusema tu kwamba amefanya vizuri kuondoa haya sindani kama ni ni kukosa ufahamu e, kwa, 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 kwa kutambua hilo swali la mwisho anaitwa softness yeye anasema kama ungekuwa muda kushauri serikali mheshimiwa nini kama ya kukosoa ningemshauri mheshimiwa rahi, rais na serikali yake kwanza kwamba mwaka huu usipite bila mchakato wa katiba mpya kuanza upi kuanza tena Aki, asipofanya hivyo anaipeleka nchi mahali ambapo at some point itabidi achague kufanya kurudisha nchi kwenye ma, mambo yale ya magufuli au kuwe na, na, na kutakuwa na shida sana katika nchi yetu kwa ninge mshauri kabisa anzisha mchakato wa katiba mpya haraka iwezekana shukrani sana uh, mtazamaji wa mwanzo tv uh, kwa sasa Tunaweza tukasema kwamba tuhitimishie kwa hapo banake mambo ni mengi ya kuzungumza na uh, tundu antipasilisu. Tukumbuke kwamba huyu ni mwanasiasa. Hata ukamwachia siku nzima na uwezo wa kuzungumza kuanzia asubuhi mpaka jioni na pasipo kurudia maneno. Sipokuwa neno ambalo kwa sasa narirudia ni kupatikana kwa katiba mpya. Uh, mimi naitwa Asia Gamba. Kwa sasa sina la ziada ni shukuru timu iliyoshiriki nami uh, nyuma ya kamera uh, Francis Simba lakini bila ku kumsahau uh, Haji Lukoe. Uh, kwa sasa ni shukuru pia uh, timu ya kule Nairobi. Uh, kwa sasa kwa heri asante.